Mole ah. <笑>哎呀，莫里，在那等你半天，你看你，哎，没白等。来，让爸爸看看这头怎么样了，上什么什么。哎，天蓝，哎，天天天蓝，我都跟你说了，给他点时间呀、啊。是我，我给我，我给他充分的时间。那这样你。营养品，你帮我带上去给他呗。小孩要什么营养品啊？你你吃是吧？这两天你也辛苦了。顺便你跟他说说说说，自行车明天就到货了啊！你一定要替我跟他说啊！今天必须早睡，睡一个好觉，身体恢复好啊！来，把枕头弄好。妈，我现在睡不着，能陪我说说话吗？嗯，就十分钟，十分钟好吗？昨天在医院没睡好，今天还不困啊？来，不困。妈妈。为什么对中华家这么凶？你才刚认识人家，你就开始护着他了。茉莉妈妈告诉你啊，女孩子不可以爱慕虚荣，不能别人送你一点东西，你就被收买了。我才没有呢。你还没有，一个美羊羊就把你给收买了。妈妈跟你说啊，人一辈子最重要的是心安理得，有没有钱都不重要。知道什么是心安理得吗？不知道。就是自食其力，花的每一分钱都应该是自己通过努力劳动挣来的，知道吗？知道了。我以后也要像诺大一样当医生。行，只要你现在努力读书，将来努力工作，你就会实现你的理想的。刚才看见爸爸。为什么不理他就走了？嗯，我弟长大了，有些话以前妈妈没跟你说，但是现在妈妈还是要告诉你。妈妈跟爸爸因为一些事情分开了，但是就算我们分开了。我们还是很爱很爱茉莉的，爸爸也会担心茉莉吃的好不好啊，住的好不好啊。茉莉受伤了，你看爸爸给你买那么那么多的营养品，对吧？嗯。妈妈，我爸真的会和那个阿姨结婚吗？这个妈妈也不知道。但是不管他将来会跟谁结婚，他永远都是茉莉的爸爸，你不用担心会失去他。你看，爸爸今天等了你一个晚上，明天还说给你把自行车买回来呢。你是不是答应了七舅老爷？你说爸爸只要一给你买自行车，你就原谅他，说过没有？我是说过，可是你刚才又说，不能因为别人给你东西就被收买呀。小人精，大人精，疼还疼不疼啊？不疼啦，不疼。妈，小丸子，你说你白天跳一天了，晚上回来还跳，不累啊？不累，疼。
躺在床上也睡不着，满脑袋都是茉莉。茉莉没事儿，出院了，担什么心？哎，你说之前说好的茉莉周末回家住，你忙没时间去接孩子，现在你不忙了，有时间去接了，又把孩子弄医院去了，茉莉还那么生气，这都干了什么事儿呢？你说这茉莉，随他妈什么不好，非这暴脾气随他妈，收拾我一溜溜。看看，哎，我严肃的跟你说，茉莉不能成为你和敏秋之间的障碍。你不能因为茉莉不高兴闹闹脾气就打退堂鼓啊！难不成茉莉不同意你就一辈子不结婚了？你就想让你妈死了以后没法进老刘家的坟墓，没法跟你爸交代，是不是啊？哎呀，这扯那么老远，你现在目前的问题还没解决呢。目前有什么问题呀、啊？这茉莉还生了气呢，哎呦，那还叫个事儿啊！小孩谁有糖就跟谁走。茉莉不是开口了吗？自行车买，一说自行车就小汽车也买。你要是没钱，妈给你。儿子啊，先安定后方，再上阵杀敌，一举拿下闽秋，最后夫妻双双把家还。你说那么简单？哎，这些在你妈这儿啊，全都不是事儿。要不你推销我上？停，我谢谢你啊。哎，是不是到现在为止，你连句喜欢人家的话都没敢说呀？他懒吧？啊？你怎么那么八卦呀？太巴了！我跟你说，你要不去当那小包记者，你你都亏得慌。小子，说什么呢？我还不是为了你，我为了谁呀？起来弄呢？不知道，反正睡不着，我就起来了呗。今天你可有口福了，咱早餐吃一超手。别吓唬我！我异常吗？有点。你可别忘了，你现在已经辞职了。昨天谁跟我说的？让我奔着行业第二去，盖过张辉一个头。我总得出去找工作才行吧？嗯，吓死了。这大早上起来就这么大阵势，我还以为你被鸡疯了呢。你姐姐我要是这么容易就被打败了，早就没得混了。还对得起你给我的“拼命三姐”这个称谓吗？赶紧洗脸刷牙、嗯。等一下，今天我在做早餐的时候，很认真的做了一个决定。什么决定啊？借一下你的手机。然后呢？给天晴发个短消息，你说什么呢？请他今天晚上来咱家吃晚餐。手机在这儿嘞，当当当当。
声啊，大嗓装鬼啊！手机怎么回事啊？没怎么回事啊。给我看看。我为什么要给你看啊？你有情况，当妈妈的关心一下，不行啊。沈慧珍老师啊，体育老师也是老师啊，您可是受过高等教育的，侵犯个人隐私这种错误，你可不能犯啊！别过来这个，说是不是又有新男朋友了？没有啊。不会是上回那胖子又来找你了吧？什么胖子啊？人家那是健壮，好吗？多少人花钱练还练不出来呢？别别别给我绕弯子，正面回答我问题。我没绕弯子啊。你自己的女儿你还不了解吗？好马不是回头草。你呀，就会耍嘴皮子了。我看你最后啊，给我带一什么样人回来？您跟我爸的要求，我可都牢牢记住了，绝不会错的。天晴，我可告诉你啊。你可是老大不小了，什么呀？哎，你给我回来！上班要迟到了。姐，这先斩后奏这招也太狠了吧！你做事没效率，我只好清理清为了。我不是说了吗？适当的时候我会让你们俩见面的。可是我觉得今天就是最适当的时候，哪件好看？右边那件。姐姐。不是姐，可你这短信，你发的也太暧昧了吧？有吗？当然了，仁者见仁。如果说他要是有想法呢，正好说明他思想不够纯洁。你眼光有问题。我眼光有问题？怎么可能啊，姐啊！行行行行行行行，你把这两件扔了吧啊！我告诉你，这件衣服的颜色和裁剪最适合你了。你不信你比比来，你看看多好看呢。真的？不是不是不是不是。你刚才说谁脑子不纯洁啊？秦姐，好歹你也是七五。哎，在我这儿，六零七零八零统称为九零前，知道吗？你刚才那一句话就回到了解放前，知道吗？解放前又怎么了？自古以来，娶妻的标准只有一个字儿：淑女。姐，这几个字儿？领会精神。哎呀，这件就这件吧，朴素一点儿。给你那位留点面子，省得你姐姐太惊艳了，她不好意思见我。不是姐，你说，行了，什么都别说了。今天晚上我做好晚饭等她过来。现在，不是姐 ，Don't talk。受劳动法保护的。喂，我打电话就是要告诉你，今天我有事儿，你不用来了。妈妈，嗯，你今天不去上班了吗？妈妈不是跟茉莉说好了吗？今天妈妈在家陪你，好不好？那你不去做饭，杜老大会不会饿死啊？他不饿死，你妈就累死。哦，那好吧。小丽，韩医生，你怎么还在啊？把三个病人叫进来。你不是一上都不加班，一分钟也不愿意多待的吗？所以呢，我把病人都请走了。叫回来。不要了吧。要。不要了吧。要。要，我马上去请，马上去。